എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയില് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്തെല്ലാം ജോലികളാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുക എത്രത്തോളം സാലറി കിട്ടും അവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ വേണം എന്നീ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കാണുക കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോകാതെ കാണുക കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തടുത്ത് നിർത്താനാകില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നര ശതമാനം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വർധനവ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം പല കേസുകളിലും ഇതിൻ്റെ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കുറ്റം നടന്ന സമയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട തെളിവുകൾ ആ കുറ്റം ചാർത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് മേൽ ആ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അഭാവം ആ തെളിവുകളുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല കുറ്റവാളികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ഈ കേസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോടതിയുടെ സമക്ഷം നമ്മൾ തെളിവുകൾ വെക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗഹനമായ പഠനത്തിലൂടെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഈ മേഖലയിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോറൻസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഗുജറാത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ നാഷണൽ ഫോറൻസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആ ഒരു വികസനം എത്രത്തോളം ഇത് മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയധികം പുരോഗമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോറൻസിക് എന്താണെന്നും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഈ കോടതി സമക്ഷം വയ്ക്കുന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇത്തരം കുറ്റാന്വേഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന വാദങ്ങളോ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലാറ്റിൻ പദമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചകളും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പഠന ശാഖയെ പറയുന്നതാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ടു ക്രിമിനൽ ആൻഡ് സിവിൽ ലോ മെയിൻലി ഓൺ ദ ക്രിമിനൽ സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആസ് ഗവേൺ ബൈ ദ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് അഡ്മിസിബിൾ എവിഡൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോറൻസിക് സയൻസ് കളക്ട് റിസർവ് ആൻഡ് അനലൈസ് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടുന്ന് സാഹചര്യപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും മറ്റ് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും തെളിവുകളായിട്ട് അത് കോടതി സമക്ഷം വെക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജോലികളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഒറ്റന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുന്നില്ല അത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് മനുഷ്യന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും ഇ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം അവസരമുണ്ട് ബാങ്കിങ് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ അതേ വിവിധ മേഖലകൾ ഇവരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിമിനോളജി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബി എ ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും കൂടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിതിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ദിൻ ക്രിമിനോളജി എന്തായാലും ഫോറൻസിക് സയൻസിലെ ബി എസ് സി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ട ഒരു ഗഹനമായ പഠനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലാകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഗഹനമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പല കോളേജുകളിലും പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്ലസ് ടു സയൻസിൻ്റെ കൂടെ അൻപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സാലറി പറ്റിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട് കാരണം ഇത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ ഇതിന് അവസരമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാഷണൽ ഫോറൻസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ആദിത്യ കോളേജ് ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തൊഴിലുകൾ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡ്രഗ് അനാലിസിസ്റ്റ് ദെൻ ക്രൈം ലബോറട്ടറി അനാലിസ്റ്റ് ഫോറൻസിക് സെറോളജിസ്റ്റ് ഫോറൻസിക് ആർക്കിടെക്ട് ഫോറൻസിക് എഞ്ചിനീയർ ഫോറൻസിക് ടോക്സോളജിസ്റ്റ് അതേപോലെ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഫോറൻസിക് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോറൻസിക് ലാബോറട്ടറീസിലും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ സി ബി ഐ എ ആംഡ് ഫോഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക്സ് മറ്റ് ബ്രാങ്കുകൾ ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലയിലും ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അവസരം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ സൈബർ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പല കമ്പനികളും അക്യൂർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടായിട്ടും ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിട്ടും ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫോറൻസിക് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനർ ആയിട്ടും ക്രൈം സെയിം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി തൊഴിൽ മേഖലകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അതായത് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള റോളുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിൽ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കേവലം ഒരു സിനിമയുടെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടോ മാത്രം ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നോക്കാനുണ്ട് ചില സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം സ്കില്ലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സക്സസ് കൊണ്ടുവരാനോ സാധിക്കില്ല അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ടുവാർഡ്സ് വൺസ് വർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദെൻ ടീം സ്പിരിറ്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഫോർ ലോങ് അവേഴ്സ് അണ്ടർ പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെയധികം ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ വലിയ ഒരു ചിന്താശേഷിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരേ സമയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ചില ക്രൈമുകളെ പറ്റി നമുക്ക് തുമ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ചുരുളഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കഴിവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് മികച്ച അക്കാദമിക് റെക്കോർഡും വിഷയത്തിലെ ഉന്ന
ഇതിന് വേണ്ടത്ര ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു സാധാരണ ആർട്സോ സയൻസോ ഡിഗ്രി പോലെ ആയിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം പോവുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വിളിക്കലും ചോദിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കരിയർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനും വേണ്ടി കോളേജ് ഊര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റോ അതേപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റോ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് ഈ മേഖലയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഒരു പെയ്ഡ് സർവീസും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് എന്നും കൂടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ മേഖലയിൽ കഴിവുകളുള്ളവർക്ക് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വരാനും ഈ മേഖലയിൽ വിജയിക്കാനും പറ്റും ഒരു കാര്യം കൂടെ അവസാനം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ പി എസ് സർവീസിലേക്ക് മറ്റ് സർവീസുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയും കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും കുറ്റാന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അതുപോലെ നിയമങ്ങളിലുള്ള പരിജ്ഞാനവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തെളിയിക്കാനും ഒക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു മിടുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവ് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഐ പി എസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വിഷ് യു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് മറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സെഷൻസ് അതുപോലെ മറ്റ് വിവിധ കോഴ്സുകൾ അതിന് എൻട്രൻസ് പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ